హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో పది మోడర్న్ బిజినెస్ ఐడియాస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ పది బిజినెస్ ఐడియాస్లో మీకు ఏ బిజినెస్పై మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో ఆ బిజినెస్ నేమ్ను కామెంట్ చేయండి మేము ఆ బిజినెస్కి కావాల్సినటువంటి రా మెటీరియల్స్ మిషన్స్ పెట్టుబడి తయారీ విధానం ఆదాయం వంటి వివరాలకు సేకరించి వీడియో చేస్తాము ఇక ఈ వీడియోలో టాపిక్లోకి వెళ్లే ముందు ఇప్పటి వరకు మన ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వారు ఎవరైనా ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ సింబల్పై క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఒకటి డైనింగ్ టేబుల్ పేపర్ రోల్స్ తయారీ నేడు అన్ని రకాల శుభకార్యాలలో భోజనాలలో టేబుల్స్ పై పేపర్ రోల్స్ వేసి అరిటాకులు విస్తరణలో భోజనం సర్వ్ చేయడం తప్పనిసరిగా మారిపోయింది ఇది వరకు టేబుల్స్ రోల్స్కు ప్లాస్టిక్ను ఉపయోగించేవారు కానీ దేశవ్యాప్తంగా ప్లాస్టిక్ను నిషేధించడం వలన పేపర్ రోల్స్కు ప్రాధాన్యత ఎక్కువైంది క్రాఫ్ట్ పేపర్ రీసైకిల్ పేపర్ రోల్స్ను ముడి పదార్థాలుగా రివైండింగ్ మెషిన్ సాయంతో ఈ టేబుల్ రోల్స్ను తయారు చేసి మార్కెట్లో అమ్మడం ద్వారా మంచి ఆదాయం సంపాదించవచ్చు ఇక రెండు కంప్యూటర్ ఎంబ్రాయిడరీ సెంటర్ చీరలు జాకెట్స్ షర్ట్స్ పంజాబీ డ్రెస్సులు వంటి ఇతర మెటీరియల్స్పై దారం లేదా యార్న్తో సూదిని ఉపయోగిస్తూ చేతులతో ఎంబ్రాయిడరీ డిజైన్ చేయడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టడమే కాకుండా అధిక వ్యయంతో కూడా కూడింది గతంలో సంపన్నులు మాత్రమే వివాహాది సందర్భాల్లో వీటిని ధరించేవారు కానీ నేడు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధితో అత్యంత ఆధునిక యంత్ర పరికరాల సహాయంతో ఎంబ్రాయిడరీ చేయడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఈ మిషన్తో చీరపై అరగంటలో పూర్తి డిజైన్ వేసేయచ్చు క్రియేటివిటీ ఉన్న యువత యువకులు కంప్యూటర్ ఎంబ్రాయిడరీ సెంటర్ ప్రారంభించి మంచి లాభాజని కూడా చేయవచ్చు ఇక మూడో బిజినెస్ ఐడియా సెల్ఫ్ అడెసివ్ టేప్స్ తయారీ ప్యాకేజింగ్ పరిశ్రమలో సెల్ఫ్ అడెసివ్ టేప్లు స్టిక్కర్లు లేబుల్స్ను ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు అంతేకాకుండా గృహ వ్యాపార అవసరాలు కూడా వీటిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు పీవీసి పీపి క్రాఫ్ట్ పేపర్ అల్యూమినియం ఫాయిల్ వంటి వివిధ ముడి పదార్థాలపై గమ్మును చేర్చి ఆరబెట్టడం ద్వారా టేపులు తయారు చేస్తారు ఈ సెల్ఫ్ అడెసివ్ టేప్స్ తయారీని మంచి స్వయం ఉపాధి అవకాశంగా చెప్పవచ్చు ఇక నాలుగో బిజినెస్ ఐడియా వచ్చేసి సర్జికల్ కాటన్ రోల్స్ తయారీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా హాస్పిటల్ అవసరాలకు ఉపయోగించే నార్త్ ఇండియాలో వండించే బెంగాల్ దేశీ రకానికి చెందిన ప్రాసెసింగ్ చేసిన ప్రతిని కొనుగోలు చేసి హాస్పిటల్ అవసరాలకు కావాల్సిన సర్జికల్ కాటల్ రోజును ఇయర్ బర్డ్స్ వంటి వాటిని ఇంటి వద్ద తయారు చేస్తూ లోకల్గా మార్కెటింగ్ అవకాశాలు నేర్పచ్చుకుని ఆదాయం పొందవచ్చు ఇంకా ఐదోది ఆటోమేటిక్ వైర్ నైల్స్ తయారీ వైర్ నైల్స్ను తెలుగులో చీలలు లేదా మేకులు అని అంటారు వీటిని ఎక్కువగా గృహ నిర్మాణంలో ఫర్నిచర్ చెక్క ఉత్పత్తి తయారీలో కూడా వాడుతూ ఉంటారన్నమాట రెండు నుండి ఆరు మిల్లీమీటర్ల వ్యాసార్థం కలిగి ఇనుప తీగ రోల్స్ను ప్రధాన ముడి పదార్థంగా సెమీ ఆటోమేటిక్ లేదా ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మిషన్ల సహాయంతో వీటిని తయారు చేసి గోని సంచుల్లో ప్యాకింగ్ చేసి మార్కెట్కి తరలించుకోవడం ద్వారా మంచి ఉపాధిని పొందవచ్చు ఆరు మెటల్ డిస్ క్లీనింగ్ స్క్రబ్బర్ తయారీ ఇటీవల కాలంలో అన్ని తరగతుల వారు ఇళ్లలో వంట పాత్రలు ఆహార పదార్థాలు తిన్న ప్లేట్లు గ్లాసులను శుభ్రం చేయడానికి కొబ్బరి పిచ్చుకు బదులుగా ఈ మెటల్ డిస్ క్లీనింగ్ స్క్రబ్బర్స్ను ఉపయోగిస్తున్నారు ఇంకా వీటితో వాష్ బేసిన్లు కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ సింకులను బాత్రూమ్ పరికరాలను గ్యాస్ స్టవ్ బర్నర్లను క్లీన్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు చాలా తక్కువ మందం కలిగిన స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ గ్యాల్వనైజ్ స్టీల్ వంటి ముడి పదార్థాలతో స్కోర స్క్రబ్బర్ మేకింగ్ మెషిన్ సహాయంతో ఈ క్లీనింగ్ స్క్రబ్బర్స్ను తయారు చేసి ఆదాయం సంపాదించవచ్చు ఇంకా ఏడో బిజినెస్ ఐడియా వచ్చేస్తే డస్ట్ లెస్ చాక్ పీస్ తయారీ స్కూల్స్ కాలేజీలు ట్రైనింగ్ సెంటర్లు బ్యాంకులు వంటి ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో బ్లాక్ బోర్డ్ పై రాయటానికి చాక్ పీసులు వాడతారు కానీ ప్రస్తుతం ఉపయోగిస్తున్న చాక్ పీసులు క్లాస్ ఆఫ్ పారిస్ డోలటైట్ వంటి ముడి పదార్థాలతో తయారు చేస్తారు వీటిని వాడటం వల్ల టీచర్స్కు స్టూడెంట్స్కు అనారోగ్యం కారణమవుతున్నాయని పరిశోధకులు చెప్తున్నారు వీటికి ప్రత్యామ్నాయంగా అభివృద్ధి చేసినవే డస్ట్ లెస్ చాక్ పీసులు కాలియం కార్బోనేట్ అంటే సున్నపు పొడి ఇతర ముడి పదార్థాలతో ఎక్స్టెన్షన్ మెషిన్తో వీటిని తయారు చేస్తారు వీటి అమ్మకాల ద్వారా ఆదాయం గడించవచ్చు ఎనిమిదవది మెలమైన్ ప్లేట్స్ తయారీ వివిధ పారిశ్రామిక కెమికల్లో మెలమైన్ ఒకటి ఇది గట్టి ధర్మో ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ దీన్ని మెలమైన్ ఫార్మల్ డిహైడ్ను పాలిమరైజేషన్ పద్ధతిలో తయారు చేస్తారు మెలమైన్తో తయారు చేసిన అందమైన డిజైన్లు గల వివిధ ఆకారాల ప్లేట్ల వినియోగం ఇటీవల కాలంలో బాగా పెరిగింది వివిధ రంగులు డిజైన్లు ప్లేట్లను తయారు చేస్తుంటారు టిఫిన్ మీల్స్ స్నాక్స్ టీ లేదా కాఫీ సర్వింగ్ గిఫ్ట్ ఐటెం ప్లేట్స్ పెద్ద సైజ్ సర్వింగ్ ట్రేలు వంటి వివిధ అవసరాలకు తగినట్లుగా మెలమైన్ ప్లేట్లను కొన్ని మిషన్లు ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు సృజనాత్మకత ఉన్న యువకులకు ఆకర్షణీయమైన వివిధ వినియోగ మెలమైన ప్లేట్ల తయారీ పరిశ్రమ మంచి భవిష్యత్తు ఉన్న స్వయం ఉపాధి అవకాశంగా చెప్పవచ్చు ఇది తొమ్మిదో బిజినెస్
ఫుడ్ ప్లాస్టిక్ తలుపులను పునరుత్పత్తికి అవకాశం ఉన్న వివిధ ముడి పదార్థాలు అంటే పత్తి కట్టె జనపకర్ర వేరుశనక చెక్క పొడి వరిపొట్టు రంపొట్టు వంటి ముడి పదార్థాలను ఉపయోగించి అరవై ఐదు శాతం వర్జిన్ రీసైక్లింగ్ చేసిన పీవీసీ ప్లాస్టిక్ గ్రాన్యూల్స్ ను ముప్పై శాతం హెడేసెల్స్ ఇతర రసాయనాలు ఐదు శాతం నిష్పత్తుల్లో కలిపి ఎక్స్ట్రూడర్ మిషన్ ద్వారా తయారు చేస్తారు ఆసక్తి ఉన్న యువతకు ఈ వుడ్ ప్లాస్టిక్ దోస్ తయారీ పరిశ్రమ మంచి లాభదాయకమైన అవకాశంగా ఉంటుంది ఇక పదో బిజినెస్ ఐడియాలోకి వచ్చేస్తే రబ్బర్ ఫ్లోరింగ్ టైల్స్ తయారీ ఇటీవల కాలంలో గృహ వాణిజ్య పారిశ్రామిక ప్రదేశాల్లో ఫ్లోరింగ్ కోసం రబ్బర్ టైల్స్ వినియోగం పెరుగుతుంది ఈ టైల్స్ అందంగా ఉండడమే కాదు దీర్ఘకాలం మనెక్ కలిగి ఉండడంతో క్రమేణా వినియోగం పెరుగుతుంది జిమ్ము ఫిట్నెస్ సెంటర్లు ఆసుపత్రులు హెల్త్ సెంటర్లు ల్యాబొరేటరీస్ సూపర్ బజార్లు షాపింగ్ మాల్స్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తుల తయారీ పరిశ్రమలు తరగతి గదులు చిన్నపిల్లల ఆట స్థలాలు వృద్ధాశ్రమాలు చైల్డ్ కేర్ సెంటర్లు జనసంచారం అధికంగా ఉండే అన్ని ప్రదేశాల్లో కూడా ఈ రబ్బర్ ఫ్లోరింగ్ టైల్స్ వినియోగం అనుకూలంగా ఉంది అందువల్ల నగరాలు పట్టణాలు అనే తేడా లేకుండా ఎక్కడైనా మార్కెట్ చేయవచ్చు రీసైకిల్ చేసిన రబ్బర్ పొడి లేదా గ్రాన్యూల్స్ రంగులు హెడేసెల్ను మిక్సర్ మిషన్ ద్వారా వీటిని తయారు చేస్తారు ఈ తయారీ పరిశ్రమ కూడా మంచి స్వయం ఉపాధి అవకాశంగా చెప్పవచ్చు ఈ పది బిజినెస్ ఐడియాస్లో ఏ బిజినెస్ గురించి మరిన్ని వివరాలు కావాలో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి మేము ఎక్కువ కామెంట్స్ వచ్చిన టాపిక్పై వీడియో చేస్తాము ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు ఇప్పటి ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ